¿Cómo están? Amigos de EpTutor, les habla su presentador Exer. Y en esta parte de tutorial vamos a seguir continuando moldeando nuestro tanque. Nosotros hasta aquí habíamos llegado a la parte 4 y ahora en esta quinta parte vamos a seguir añadiéndole detalles a nuestra base del tanque. Que sería esta. Vamos a continuar añadiéndole pequeños detallitos para así en las partes posteriores ya continuar con el moldeado de la pieza superior y la posterior animación y rigging por supuesto vamos a aislar esta parte junto con esta y las imágenes de referencia ahí está vamos a la vista left y vamos a comenzar vamos a comenzar moldeando lo que sería esta parte vamos a Aquí lo hemos hecho un grupo, voy a abrir el grupo, bueno, Group Open. Vamos a añadirle algunas piezas que faltaban a esta parte y luego vamos a moldear esto, la metralleta o metralladora o esta arma que tiene aquí. Vamos a añadir aquí una box, vamos a hacerlo así. Lo convertimos en Edit Poly, como lo hemos hecho todo el tiempo. Vamos a, ir, vamos a ir acomodando hasta aquí y vamos a ir bordeando con este box nuestra pieza. Así. Vamos aquí. Vamos a, vamos a hacer así mejor. Vamos a estirar. Epa, ¿qué pasó? A ver. Vamos a vista top. Vamos a ver si está bien ubicado. No. Lo ubicamos así. Perfecto. Ahí. Ahora sí. Ahora lo que podemos hacer es ubicar estos vértices ahí. Podemos poner modo alámbrico con F3 para ayudarnos un poco. Una vez tienen esto ahí, el, el principio de la pieza aquí y el final de la pieza, le voy añadiendo conexiones. Con Connect le voy a poner unas tres. Para empezar, le voy a poner tres conexiones y ahora, ven, puedo seguir, mover estos vértices para poder alinear o seguir bordeando la pieza. Activo aquí el Snap Tool para poder alinear los vértices. Vamos ahí, ahí perfecto. Este lo podemos poner acá. Y este lo hacemos ahí. Ahí, ahí está. Este lo vamos a separar un poco más. Ahí está. Ahora lo que nos queda hacer es añadir más conexiones. Aquí le puedo añadir dos conexiones más y hacer el mismo procedimiento. A ver aquí, aquí desactivamos un poco el Snap Tool. Lo podemos activar y desactivar de vez en cuando. A ver. Ahí está. Nos quedaría esta parte. Ahí está. Una vez tiene bordeada esta pieza, vamos al modo perspectiva, quitamos el modo alámbrico, voy a hacer un isolate selection y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar las caras delanteras de nuestra pieza. Ahí está. Vamos a hacerle un inset para hacerle una subdivisión las caras que hemos seleccionado ponemos ok lo hacemos nuevamente un insert ahí está 
nos ha creado aquí un borde ¿Ven? vamos a presionar clic, presionamos shift y hacemos clic en el polígono de al lado ¿ven? y nos selecciona todo el transcurso de nuestro polígono recuerden shift presionamos hacemos clic perdón presionamos shift y hacemos clic y ahora le ponemos un extrude en el modo aquí local normal y lo hacemos hacia atrás ok una vez tiene hecho esto voy a ir al chamfer propiamente dicho selecciono los bordes usando el loop para hacerlo más fácil loop aquí loop ahí estamos a ver a ver ahí loop en este caso casi todos los bordes ahí. a ver loop ahí está a ver loop ahí está ahora sí ahora nos queda aplicar el chamfer con un valor muy pequeño este está muy alto a ver De ahí no, 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 lo dejamos con uno para que nos quede aquí los polígonos de cuatro lados en los vértices y no tener que ir reparando uno por uno para evitarme dolores de cabeza. Lo dejo ahí y le puedo aplicar un mesh smooth. Voy a subir las interacciones a dos. Quizás debería ser el chamfer más pequeño. A ver, estaba muy grande. Chamfer. Ahí, vamos a ver ahora. Interacciones a 2. Ahí está. Podemos quitar el Solid Selection. Perfecto, ahí está. Ahora sí. Ahora vamos a construir esta parte propiamente dicha de nuestra arma. Vamos a hacer el Solid Selection solamente a las imágenes. Simplemente para moldear un poco más tranquilos. Vamos aquí a Shipper. Creamos una esfera aquí. De la misma tamaño. En la vista frontal. Vamos a alinearla. Ahí está. Perfecto. Vamos a ver las propiedades. Le quitamos un poco, los, un poco de segmento. Le dejamos 18. Sí, 18 está bien. A ver. Vista frontal. Sí, 18. Quizás uno más. A ver. 20. 19. No, 18. Ahora sí. Si derecho, convertu, edit poly. Vemos que aquí voy a mover esto. Un segundo para que vean. Vemos que aquí la... El arma tiene como un rehundido hacia abajo en algunas partes. Aquí, aquí y aquí. Lo que vamos a hacer nosotros es con las subdivisiones que le acabamos de agregar, vamos a ir alineando estas líneas según los rondidos que tiene. Vamos a aquí, vértice, seleccionamos esta línea y le aplicamos un constraint de movimiento aquí, constraint to edge. Recuerden, si yo lo desactivo, ¿ven? el vértice puede moverse en cualquier parte. Lo voy a poner en perspectiva para que se note. está con esto, está, ven, se mueve en cualquier parte sin ninguna restricción y me deforma la figura, si la aplico constraint to edge el, el movimiento del vértice se limita solo a la línea donde está ubicado, ven, que ahora yo ahora lo muevo y solamente se mueve en la línea donde está ¿Ven? así evito que se me deforme la figura al mover el vértice Así que seleccionamos todos y movemos hacia adelante. Ahí. Perfecto. Hacemos lo mismo con estos. Ahí. Ahora esto. Equilibro un poquito más por acá. Ahí estamos. Seleccionamos los del medio. A ver, todos. 
A ver, sí. Ponemos una conexión. Quizás dos mejor. Y le achicamos la separación un poco. A ver. Ahí, perfecto. Ahora esto seleccionamos ahí. Le ponemos un chamfer. Con un valor a ver 0,5. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es borramos esto. Le quitamos el modo transparencia. Vamos aquí a girar esto aquí, border. Seleccionamos el borde de nuestra pieza. Y con la herramienta aquí, escala, presionamos Shift. Y aquí creamos una expansión de nuestro borde hacia adentro. Quizás no tanto, a ver. Ahí. Presionamos Shift, movemos con X hacia afuera. Ven que vamos expandiendo nuestros vértices nuestras líneas seleccionadas bien ahora hacemos de vuelta lo mismo shift movemos hacia adentro movemos un poco a ver lo sigo con esta línea ahí shift movemos hacia afuera achicamos con escala ¿ven? Shift de nuevo, apenas y ahora movemos el todo ahí. Ahí estamos. Ahora para cerrar este círculo, yo debería, por ejemplo, hacer esto. A ver, como Edge, presionar esta línea, esta línea, poner Bridge, esta línea y esta línea, poner Bridge y ir cerrándola de esta manera. O si no, puedo hacer esto. O seleccionar el border. Seleccionar ahí. Y ponemos cap. Pero lo que tenía que hacer. Nuevamente es. Terminar de conectar los vértices. Ya que. Aquí adentro me queda un polígono. O una cara con varios vértices. Así que de todos modos tengo que tomar el trabajo. De ir cerrando los polígonos. Así que de una u otra manera lo pueden hacer. Aquí me, queda, aquí me queda un polígono de cuatro caras. 1, 2, 3, 4. Cuatro vértices, perdón. De vuelta hago aquí. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Ahora sí. Seleccionamos esta parte. Vamos a hacerle un extrude. En modo local normal. Aquí hacia adentro, quizás un poco más, a ver. Ahí estamos. Vamos con este. Vamos ahí. Quizás mejor lo podríamos aquí borrar. Vamos a hacer así. Vamos a seleccionar ahí. Elegimos Shift, perdón, escalar y con Shift hago lo mismo que hicimos recién. Hago una expansión de mis vértices. Ahora presiono Shift y en el eje X muevo, así expando mis vértices. Presiono el Snap Tool para poder alinear bien ahí. Presiono Shift nuevamente. Para poder escalar. Y aquí nos queda esto. Podríamos seleccionar acá. Estos vértices. A ver. Y unirlos con weld. A ver. Vamos a poner un weld. 0,5. A ver si se unen. Sí, perfecto. Así que vamos a seleccionar los 
vértices ahí, este, este y este, y vamos a ir uniéndolos con weld para soldar estas partes que nos han quedado separadas. A ver, vamos a ver si nos sale, crucen los dedos. Perfecto, creo que sí, a ver. Sí, lo ha hecho perfecto. Ahora sí. Vamos ahora a ver. Dijimos ahí. Esta línea, ponemos loop. Lo vamos a agrandar un poco bueno, para que coincida con la imagen. Esta línea, loop. Activamos el constraint de movimiento nuevamente para poder mover así. Bien. Agrandarlo un poco. No. Para aumentar la escala le quito el constraint de movimiento. Porque no estoy buscando que mueva dentro de la figura, sino que deforme la figura. Eliminamos esto. Y volvemos a repetir el mismo procedimiento de antes. Border. Vamos ahí, achicamos con escala. Movemos hacia adelante. Ahí está. Achicamos ahí. Y ahora vamos a unirlo usando el otro método que hemos mencionado. Ahí. Bridge. 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 Y ahí. Seleccionamos este y este ahora. Y bridge. Vamos con este pedazo. Bridge. 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 Ahí tenemos nuestra pieza prolijamente ya moldeada. Vamos a moldear este pedazo ahora. Vamos a crear ahora una shaper un poco más pequeña. A ver, a ver. Ahí. Y ahí. Ahí estamos. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a alinearla. Para que estos puntos de tensión aquí y el de atrás estén orientados hacia donde apunta el arma. Quiero decir con esto que yo voy a girarla así y así. Ven para que todos los segmentos estén alineados ¿ven? con esta línea. Perdón. Y estén hacia donde apunta mi arma. Es hacia allá un poquito más, a ver, ahora sí este vértice que está aquí el punto de tensión de la esfera que esté hacia donde apunta el arma ahora, obviamente el propio edit poly voy a hacer así selecciono estas caras de aquí, para que lo vean y le pongo un grow para expandir la selección le puedo, voy a poner suprimir y aquí lo que voy a hacer con cap o mejor dicho con border voy a ver ahí achico la selección hasta ahí voy a poner vista lateral con shift a ver voy a probar acá a ver local Aquí cambiando modo local, ven, el eje de pivote de mi selección se me alinea con la cara que estoy trabajando. Si yo cambio modo view, ven, se me queda como está. Aquí voy a cambiar a modo local, ven que ahí se me alineó. Puedo, ven, expandir, pero, ¿qué pasó? Bueno. Y ahora sí las caras de modo 
perpendicular a la cara que estoy trabajando a ver si me deja ahora a ver, a ver ahora sí voy a escalar hago shift y expando hasta ahí Debo unir esto, ahí, ahí, a ver, vamos a hacerlo de a dos, a ver si me lo hace más rápido. Bridge, perfecto. Tac, 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 bridge, tac, tac, bridge, perfecto. Bridge, bridge. Ahí está. Ahora vamos a hacer esto. Seleccionamos estas piezas. Voy a poner F3. Modo alámbrico. Vamos ahí. Modo, modo perspectiva. Vamos a ir haciendo esto. Ahí. Ahí estamos. Cada dos vértices, ven. 1, 2, 1, 2. Voy a ir creando esto. Dos vértices seleccionados. En los laterales 3, 2, 2 y así. Para crear esta forma de selección. Ven. Y lo voy a hacer un extrude hacia adentro. Clic aquí, extrude, como local normal, pero hacia adentro, ahí. Perfecto. Y tenemos nuestra pieza. Aquí no importa que se superponga, ¿no? Aquí con la pieza de abajo, todo tal como no se va a ver, no hay ningún problema. Ya que la animación se va a mover toda esta pieza desde este punto central, no importa que se superpongan. Pero si quieren, pueden eliminar las partes que están por dentro para evitar tener polígonos de más. Eso es a su gusto. Una vez que tenemos esto, vamos a ver... Vamos a aislar esta selección, eso de selección. Y vamos a seleccionar los vértices para aplicar el chamfer propiamente dicho. Seleccionamos ahí. Ahí, perfecto. Ahí está, vamos bien, vamos bien. Ahí está. Vamos con este y este y este, le ponemos un loop. Ahí está. Vamos a hacer, a ver, elegir aquí un chamfer con un valor muy pequeño, como ya hemos hecho antes. O aplicar el modificador quad chamfer. Este modificador lo que me hace es me agrega un chamfer en los bordes, pero con los errores en los vértices ya corregidos previamente. Ven que aquí, ven las uniones, ven, ya me lo corrige. ¿Ven? Ahí 
Yo puedo aplicar ahora a ver cómo queda Mesh Smooth Ven y la, la pieza queda prolija A ver, excepto ahí Vamos a ver qué pasa Ahora sí. Ven, este modificador de Quad Transfer está a partir de 3 de Mac 2015 creo, o 2016. Pero lo importante es que en 3 de Mac 2014 no está, tiene que bajarse el modificador o adquirirlo. Eso es algo importante. Una vez teniendo esto, ahora voy en Isolate, ahora hago el transfer en esta pieza vamos a hacerlo aquí como esta es una pieza esférica puedo seleccionar solamente algunos segmentos ¿ven? y poner loop es por eso las piezas cilíndricas y esféricas son más fáciles ahí 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 sin moverlo Ponemos aquí loop. En esta parte simplemente podemos aplicar el chamfer tranquilamente porque no tiene intersecciones con ningún otro vértice o con ninguna otra línea. Le puedo poner dos conexiones. ¿Ven? Ahora sí. Aplicamos Mesh Smooth. Ahí está, ni siquiera tengo que subir interacciones a 2 Con eso está bien Ahí está Quito el Isolate Selection Esta parte la puedo volver a cerrar el grupo Ahora lo que tengo que hacer Es aquí, tenemos un cilindro Esta pieza la voy a agrandar un poco, a ver, tucu, tucu, tucu. ahí está, y lo voy a meter un poco hacia adentro, a ver, quizás un poquito más, ahí, exacto, perfecto, ahora lo que vamos a hacer, el modo cilindro, vamos a hacer ahí, Vamos a quitarle los segmentos, el 0 y las, las sides le dejamos en 10. Ahora ven, movemos esto así y movemos esto ahí. ¿Ven? Siempre giramos teniendo aquí el snap tool de ángulo activado, cosa que me gire ¿ven? con los mismos ángulos. Puedo ver aquí, ven, mover la altura. Está perfecto. Y ahora lo que voy a ir haciendo, voy a ir creando la última parte de mi, lo que sería arma. Vamos a ir, que he hecho, convert to edit poly. Pero antes que esto, vamos a alinear ahí. Ahí está. Ahora sí. Lo que podemos ir haciendo antes que esto es copiando esta pieza, pero en modo instancia varias veces. Hacemos ahí modo instancia para que los cambios se me apliquen a todas las piezas al mismo tiempo. Voy aquí, voy a poner modo local, ven, para que el eje de pivote se me alinee con la cara que estoy trabajando. Voy a poner esto ahí, modo distancia. Voy a modo left, 
Aí. Modo instancia. Quizás acá. Ahí está bien. A ver. Y ahora este. Ahí. A ver, a ver. Quizás esto más arriba. Ahí está, una vez minuciosamente seleccionado, o ubicado mejor dicho, selecciono solamente uno y le hago las modificaciones. Ya que está en modo distancia, estas modificaciones se les van a aplicar a todos. Como verán, ven. Hacemos ahí. Perfecto. Y de hecho, extrude. Bien, está ahí. Vamos a aplicar la extrude nuevamente. Aquí agrandamos un poco la cara. A ver, ah, así está bien. Extrude nuevamente. Perfecto, vamos bien, vamos bien. Miren que prolijito y fácil va saliendo. No coincide del todo con la imagen, pero no importa. Eso es una guía, no un plano paramétrico. Seguimos así, achicamos esta cara. Ahí. A ver, seguimos hasta ahí. Aplicamos extrude nuevamente. Ahí, no, perdón. Agrandamos un poco. Y ahí, exacto, ahí estamos. Ahora lo que vamos a hacer, estas cinco caras, le hacemos un insert ahí y le aplicamos un extrude hacia adentro. Ahí, ahí tenemos, ahí tenemos el arma. O la primera o la base del arma propiamente dicho ahora nos queda hacer el resto a ver hacemos aquí otro cilindro ahí giramos así y giramos ahí yo siempre giro con el snap tool activado como repito anteriormente ven por ejemplo a ver Ven que las balas, las caras siempre me quedan alineadas, ya que giro con esto activado. Si girara y sin esto, quedaría en ángulos aleatorios y después para alinearlo sería un dolor de cabeza. Estamos acá, ahí. Voy a achicar un poquito el radio. No, no tanto. Ahí. Vamos hasta ahí, perfecto. Lo que voy a hacer ahora, el derecho, edit poly. Esta cara le pongo un extrude hacia. No, perdón. Esta cara y esta cara le aplico el mismo valor de insert ahí. Ahora sí. Y ahora, voy a ver left. Le aplico un extrude hacia como local normal hacia adentro de los dos, pero con la diferencia lo pongo ok. Que esta cara la voy a mover hasta ahí. Ahora sí. A ver, pongo modo local, 
agrandarlo un poquito ahí está lo que debería hacer ahora es lo siguiente a ver este extrude que, que acabo de hacer a ver voy a poner grow esta parte de adentro la voy a eliminar aquí lo voy a poner cap vamos a hacer un solo selection con cut vamos a corregir esto ahí ahí está perfecto ahora vamos acá acá uno dos le aplicamos dos conexiones las bajamos ahí y ahí está y ahora elegimos esto ahí ahí hacemos una selección de por medio perfecto y le aplicamos un inset ahí no tan grande entonces ahí ahí estamos y ahora vamos a hacer esto ahí seleccionamos esto le ponemos un extrude Ahí. seleccionamos modo línea elegimos esto a ver elegimos las líneas de adentro a ver, a ver. Perfecto. Y en modo línea elegimos un connect, no solamente uno. A ver. Y en modo edge movemos hacia abajo. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionamos plane. Vamos ahí, eliminamos y ahora sí hicimos lo que hicimos antes en el modo edge, seleccionamos línea y línea, unimos con bridge, bridge, bridge y bridge. Hacemos lo mismo con esta cara. Bridge. Uh, ahí. Bridge. Y bridge. Perfecto. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar estas caras que hicimos, ahí, 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 y le aplicamos aquí un extrude en modo local normal, ahí, una vez teniendo hecho esto, vamos a seleccionar los bordes para aplicar un chamfer. Aquí nos falta corregir esta cara. A ver, cut. A 
o qué pasa acá, a ver. ¿Qué pasa ahí? Que no me los une, a ver. Sí, con, más fácil. Clic con este vértice, clic con este, a ver, con, ahí está. Ahora sí. Le aplico este vértice, este y este. Le pongo un loop. Selecciono este, este, este y este. A ver, selecciono así. Ahí está. Ahí está. Seguimos seleccionando las piezas que faltan. A ver ahí. Estamos bien, estamos bien. Ahí, y nos queda esta. Esta la voy a seleccionar manualmente sin aplicarle loop. Ya que se la aplico loop, todas estas piezas que he seleccionado se me van a seleccionar líneas de más. Le puedo aplicar, a ver, un quad chamfer. No tan grande, a ver. A ver, creo que hice mal acá. Acá debería quitar estos bordes ahí. Falto este, a ver. Y ahora sí, cuatro. Le bajo el valor de amount. A ver. Interacción es una. O quizás cero. Vamos a ver cómo queda con Mesh Smooth. Uy oh, Dios Quizás no debí quitarle A ver, a ver. Quizás no debí quitarle esto Vamos a probar con uno A ver A ver, a ver Vamos a poner ahora Quad Transfer Bajamos el valor de Amount Interacciones en 0 A ver Un poco mejor No del todo Esta línea, a ver, le ponemos loop. Vamos a hacer esto. Ahí está, ahora sí. Lo que hemos hecho es seleccionar las líneas ahí. Estos bordes así. Y estas intersecciones ahí. ¿Ven? 
para que la línea tenga una continuidad y ahora si sí, le aplicamos un quad chamfer le bajamos el valor de amount a 0,1 interacciones 0 y ahí está y ahora le añadimos un edit poly como modificador y nos queda con regir ven estos triangulitos vamos a hacer ahí vamos a a conectar para que nos queden polígonos con cuatro vértices como hemos, como ya he repetido un millón de veces ahí está A ver, este ahí. A ver, no. Este aquí. Ya casi terminamos. No se me aburran, no se me duerman. Ahí está, perfecto. Ahora aplicamos un Mesh Smooth y ahí está. Vamos a subir interacciones un poco a dos. Ahora sí. Ahí está. Volvemos a hacer un cilindro. giramos así giramos ahí tac 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 perfecto ahí ahí estamos aumentamos un poco la altura un poquito de radio, ahí está. Edit Poly. Y ahí, Insert. Estamos ahí. Extrude, como local normal. Ahí, le hacemos esto, lo mismo aquí. Un insert. Le aplicamos aquí en Isola y Selection. Aquí con Cut corregimos estas partes. Ahí está. Y aquí sí le podemos aplicar chamfer. Está ahí. Este ahí. Ahí. Ahí, 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 loop, y de hecho, chamfer, le achicamos el valor mucho, subimos aquí, interacciones en dos quizás, perfecto, estamos ahí, ¿qué pasa acá? A ver. Acá pasó algo raro, a ver. A ver, los vértices, vértices, acá hay dos vértices, acá, ahora sí, ahí había dos vértices y los uní con well, ahí está, ahora sí. Hacemos en isolate, podemos aquí aumentar un poco la escala, ahí está, ahora elijo una de estas, con isolate selection, Vamos a hacer ahí con cut
a ver voy a elegir los vértices y le pongo connect no este no connect connect ahora sí selecciono línea esta esta y esta pongo loop a ver esta de acá loop puedo presionar ring a ver sí perfecto aquí deseleccionamos estas partes que no queremos que tenga chamfer y ahora sí pongo chamfer 0,12 con dos interacciones perfecto a ver acá selecciono este vértice este le pongo connect 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 y ahí connect ahora sí puedo aplicarle mesh smooth interacciones en dos y ahí tenemos y como lo habíamos hecho en instancia se le aplica a todas las partes y ahí tenemos nuestra metraladora o nuestra arma de nuestro de nuestro tanque podemos agruparla group ahí está bien ya para ir terminando este tutorial vamos a hacer esta última parte vamos a hacer ahí a ver vamos a hacer esta partecita vamos a crear un cilindro ahí perfecto ahí aumentamos un poco su altura ahí está clic derecho convertú edit poly creamos una conexión ahí connect settings ahí tac aumentamos ahí ahora pongo plane selecciono esto le pongo extrude como local normal hacia adentro ahí está ahora las caras de aquí le pongo el valor de insert le pongo extrude hacia adentro no tanto un poquito menos ahí le vuelvo a poner un inset para crear una subdivisión de estos polígonos ahí muy pequeñito ahora le pongo extrude ahora nuevamente por esta vez en valor positivo achico la cara extrude nuevamente achico la cara Hacemos ahí. 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 Perfecto. Corregimos los polígonos. O las caras que nos han quedado aquí, mejor dicho. Ahí estamos. Ahora sí, elegimos ahí esta acá, esta línea, esta línea, ponemos loop, esta, esta, esta y esta, loop, esta, esta y esta, esta, loop, loop. Le ponemos un chamfer con un valor 0,12. Y 
Interacciones en 2. Ahí está. Mesh Smooth. Interacciones a 2. Ahí está. Quizás ahí cambiamos el modo local a view. Ahí está. Mesh Smooth. Aquí vista frontal. Ahí está. Ponemos ahí. Esto así. Esto ahí. Y esto así. Ahí. Inclinado. Ahora en Isolate. Ahí está. Ven. Esta parte ahí. Y ahí. Un poquito más quizás. Ahí estamos, perfecto. Quizás debería pegarle un poco más a esta superficie. Ahí está. Vamos a cambiar el modo view. Así lo ponemos así. Y así. Ahora sí, perfecto. Nos crea como para terminar, ahora sí, esta parte de aquí y esta de aquí. Creamos un cilindro. Ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esta parte, por clic derecho, edit poly. Seleccionamos ahí, seleccionamos todas las caras, excepto la superior e inferior. Le aplicamos un extrude como local normal, pero en pero aquí by polygon. ¿Ven? Las selecciones, ven, todas las caras, pero por separado. Pero no me gusta, vamos a ver. Vamos a quitarle un poco de segmento, vamos a ponerle 6. A ver. a ver si, a ver, vamos a enviar el modificador e poly para que podamos volver atrás. Ahí, clic ahí. Clic ahí. Ahora. Extrude. By Polygon. Ahí está mucho mejor. Ahora ahí está lo que vamos a hacer. Un poco más chico. Hacemos un isola y selection. Ahí está. Hacemos ahí. No, quizás no, lo dejamos ahí. Este no le aplicamos ni un tubo, ni un chamfer, ni nada, ya que una parte que está adentro no hace falta que tenga nada. Y ahí lo tienen. A ver, voy a poner un group y ahora voy a poner a ver. Poner group. Ahora sí. Voy a ponerle un symmetry, modo distancia. Recuerden siempre modo distancia, ya les dije por qué, por una cuestión de texturas y de mapeado. Y ahí lo tienen. Como que nos quedó hecha nuestra arma de nuestro robot. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta parte del tutorial. Espero que no les haya sido difícil ni aburrido. Espero que no les haya gustado. En la siguiente parte ya vamos a crear los, los detalles final, finales de esta pieza de aquí. Para ir terminando y moldear la parte de arriba. Y ya poniéndole fin de una vez a nuestro moldeado. Espero que les haya gustado. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook. Nuestro, nuestro canal de YouTube. Comparte este video con sus amigos. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. So get